வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக மதுரை மாநகர் வந்தனர் தமிழக உயர்மட்ட பறக்கும் பாலத்திற்கான கட்டுமான பணி மற்றும் பறவையில் மதுரை மாவட்ட அண்ணா திமுக அலுவலக கட்டத்திற்கான கட்டுமான பணிகள் ஆகியவற்றை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர் மேலும் கட்சி அலுவலக பூமி பூஜை நிகழ்ச்சிகள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கட்டிட பணிகளை துவக்கி வைத்தனர் அலுவலக கட்டுமான பணியை துவக்கி வைக்க முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பறவை வந்தபோது மதுரை மாநகர் மாவட்ட அண்ணா திமுக செயலாளரும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சருமான செல்லூர் ராஜு தலைமையில் உற்சாகமாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளான கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி முதல்வரை வரவேற்றனர் மதுரை மாநகர் மாவட்ட அண்ணா திமுக கட்சி அலுவலக கட்டிடத்திற்கான கட்டுமான பணிகளை அண்ணா திமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் முதல்வருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கழக ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை முதல்வருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தார்கள் மதுரை அருகே பறவையில் மதுரை மாநகர் மாவட்ட அண்ணா திமுக கட்சி அலுவலகம் கட்டப்பட இருக்கிறது இக்கட்டத்திற்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது இதில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கட்டிட பணிகளை துவக்கி வைத்தனர் பதினைந்தாயிரத்து ஐநூறு சதுர அடி பரப்பளவு நிலத்தில் ஆறாயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் கட்சி அலுவலக கட்டிடம் கட்டப்படுகிறது இந்நிகழ்ச்சிகளில் மதுரை மாநகர் மாவட்ட அண்ணா திமுக செயலாளரும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சருமான செல்லூர் ராஜு வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கதர்துறை அமைச்சர் பாஸ்கரன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கோபாலகிருஷ்ணன் உதயகுமார் மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் புறநகர் மாவட்ட செயலாளருமான வி வி ராஜன் செல்லப்பா சோழவந்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் மற்றும் நிர்வாகிகள் புதூர் துரைபாண்டியன் தங்கம் ராஜா சோலை ராஜா பறவை ராஜா எம் எஸ் பாண்டியன் ஜி என் அன்பு செழியன் வக்கீல் ரமேஷ் நிலையூர் முருகன் புதூர் அப்தாகீர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் தமிழக அரசு மீது தேவையில்லாமல் குற்றம் சாட்டுவது மத்தியில் இருப்பவர்களுக்கு வழக்கமாகிவிட்டதாகவும் தங்கள் தரப்பு கிழந்து எழுந்தால் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும் என்றும் ஜெயக்குமார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் சென்னை மெரினா கடற்கரைகள் காமராஜர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்த பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தமிழக அரசு மீது குற்றம் சாட்டுவதை மத்தியில் உள்ளவர்கள் இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் குற்றச்சாட்டுகளை கூறினால் பதிலடி கொடுக்க தாங்களும் இருப்பதாக அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் கோவிலுக்கு எப்பவுமே ட்ரெடிஷ்னலா வேஷ்டி கட்டிட்டுதான் வரணும் ரூம்ல ராம்ராஜ் பாக்கெட் வேஷ்டி வச்சிருக்கேன் ஆம்பளையா லட்சணமா கட்டிடுவாங்க வேண்டுதல மனசுல வேங்க ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணையின் நீர்மட்டம் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எண்பத்தி எட்டு அடியை எட்டியது கேரளாவிலும் நீலகிரி மாவட்டத்திலும் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் கோவை மாவட்டம் வில்லூர் அணை நிரும்பி உபரி நீர் பவானிசாகர் அணைக்கு வருவது அதிகரித்து உள்ளது இதனால் கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் பவானிசாகர் அணை நீர்மட்டம் பத்து அடி வரை உயர்ந்துள்ளது இன்று காலை நிலவரப்படி பவானிசாகர் அணைக்கு வினாடிக்கு பத்தாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒரு கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருப்பதால் அணை நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது தற்போது அணையின் நீர்மட்டம் எண்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு ஒன்பது அடியாக இருக்கும் நிலையில் பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பவானிசாகர் அணை நீர்மட்டம் எண்பத்தி எட்டு அடியை எட்டுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அணையில் இருபது டிஎம்சி நீர் உள்ள நிலையில் பாசனம் மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக பவானி ஆற்றில் வினாடிக்கு ஆயிரம் கன அடி நீரும் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் வினாடிக்கு ஐந்து கன அடி நீரும் திறக்கப்படுகிறது வேலூர் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் நூற்று நாற்பத்தி ஆறு வழக்குகள் முடித்து வைக்கப்பட்டு ரூபாய் ஏழு கோடி வரைகள் இழப்பீடு மற்றும் காப்பீடு உள்ளிட்ட தொகை வழங்கப்பட்டு உள்ளதாக மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி ஆனந்தி தெரிவித்தார் 
வேலு சத்துவாச்சாரியில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் அதாவது லோக் அதாலத் விழா மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி ஆனந்தி தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் குற்றவியல் நடுவர் பாரி உள்ளிட்ட திரளான வழக்கறிஞர்களும் பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டனர் இந்த விழாவில் நீதிபதி ஆனந்தி விபத்து விவகாரத்து ஜீவாணம்சம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளில் பயனாளிகளுக்கு காசோலிகளை வழங்கினார் பின்னர் விழாவில் நீதிபதி ஆனந்தி பேசுகையில் இதுவரையில் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் நூற்று வழக்குகள் முடித்து வைக்கப்பட்டு ரூபாய் ஏழு கோடி வரையில் இழப்பீடு காப்பீடு உள்ளிட்ட தொகைகள் வழங்கப்பட்டு உள்ளது கடந்த ஆண்டு ரூபாய் பத்து கோடி வரையில் தொகைகள் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது என்றும் மக்கள் நீதிமன்றம் குறித்து பொதுமக்கள் அனைவரும் அறிந்து வழக்குகளை விரைந்து முடித்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் இருபத்தி ஓராவது உலகக்கோப்பை கால்பந்து திருவிழாவின் இறுதி ஆட்டம் ரஷ்யாவில் உள்ள மாஸ்கோவில் வெகு கோலகலமாக நடைபெற்றது இறுதி ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ் கோப்பையை தட்டிச் சென்றது கடந்த மாதம் பதினான்காம் தேதி ரஷ்யாவில் உள்ள மாஸ்கோவில் வெகு கோலகலமாக தொடங்கியது ஐரோப்பிய அணிகளான முன்னாள் சாம்பியன் பிரான்சும் குரோஷியாவும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறின இவ்விரு அணிகளில் உலக கிரீடம் யாருக்கு என்பதை நிர்ணயிக்கும் இறுதிப் போட்டி மாஸ்கோ நகரில் உள்ள லூஸ் நிகின் ஸ்டேடியத்தில் நடந்தது பரபரப்பான ஆட்டத்தின் முடிவில் பிரான்ஸ் அணி நான்குக்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் குரோஷியாவை வீழ்த்தி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது இதற்கு முன்பு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு பிரான்ஸ் அணி பட்டம் வென்று இருந்தது சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பிரான்ஸ் அணிக்கு ரூபாய் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து கோடியும் இரண்டாவது இடம் பிடித்த குரோஷியாவுக்கு ரூபாய் நூற்று எண்பத்தி எட்டு கோடியும் பரிசு தொகையாக வழங்கப்பட்டது உலக கோப்பை வென்ற பிரான்ஸ் அணியின் வெற்றியை அந்நாட்டு ரசிகர்கள் பல்வேறு இடங்களில் கொண்டாடினர் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில் அமைந்துள்ள ஈபிள் டவரில் திரளான ரசிகர்கள் திரண்டனர் பிரான்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றதை கண்ட ரசிகர்கள் உற்சாக மிகுதியில் ஆரவாரம் செய்தனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு தற்போது இரண்டாவது முறையாக பிரான்ஸ் உலக கோப்பையை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்